dudas, sugerencias y comentarios, llámelos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Continuando con Chiapas a Diario, ahora tenemos una preocupación que eh, pues todavía no se termina de resolver el asunto de Guerrero, que todavía está atravesando por problemas de seguridad allá en Acapulco, luego tampoco se ha terminado de resolver el asunto de Michoacán, que todavía revela problemas graves en términos de seguridad y sobre todo de pobreza, doña Gloria, don Armando, que son situaciones por las cuales todavía siguen atravesando las comunidades michoacanas y guerrerenses. Y ahora aparece un problema de inseguridad, pero con mucha fuerza, pues en el Estado de México, que está muy cercano al Distrito Federal y que ahora pues eh, se conoce la declaración de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, se llama Rocío Alonso, quien informa que ya solicitaron oficialmente al gobierno federal reforzar su presencia en los municipios de mayor incidencia delictiva en el Estado de México, particularmente en Coautitlán, Iscali y la Franja Oriente. La funcionaria afirma que lamentablemente la policía estatal es cuantitativamente deficitaria y que requiere de un incremento al número de sus elementos en un 30 y hasta 40%, ya que para una población de más de 15 millones no llegan a 15 mil policías. La violencia, dice la la Secretaria de Seguridad Ciudadana no llegó para quedarse, asegurando de, y diciendo que este repunte en los indicadores obedece tanto al reacomodo de grupos de narcomenudistas como al tema de la colindancia con otras entidades, particularmente Michoacán. O sea que la seguridad en la Franja Oriente y en la zona de Cuautitlán Escali es un serio riesgo para el Estado de México. Incluso el gobernador Rubiel Ávila ha aceptado que requiere del apoyo de fuerzas federales. Mientras esto sucede en el Estado de México, en Tabasco el paro de los policías continúa y el paro de actividades en Michoacán también de los policías continúa. Esto quiere decir que las cosas no están caminando en materia de seguridad a nivel federal. Pues yo creo que las cosas van a seguir infortunadamente tensas. Por eso yo ahora me voy a otro país, a un país diferente. Eh, me gustaría mucho comentar, porque también a don Armando sabe mucho de esto, me gustaría comentar justamente del obispo famoso, el obispo guapo, el obispo de Limburg, que, que se hace una casa de 43 millones de euros. Oiga usted, el Papa pues ya lo suspendió, hizo muy bien, pero creo que le falta también un poco de conocimiento de muchos otros eh, sacerdotes que nosotros conocemos, obispos, arzobispos, que también se han hecho casas. Sí. O a lo mejor, ¿sabe usted que se compró una tina que, con, que le costó 30 mil euros? O sea, ¿cuánto costó la tina? 3 por 2, 6, 600 mil pesos la tina en la que se iba a bañar y yo me quedé pensando, bueno, a lo mejor este señor probablemente iba a ser como aquellos bautizos de inmersión que se hacían en alguna en alguna época con pues no pues, lo sé, este Imagínese nada más este tipo de de clérigos, ¿verdad? Sacerdotes, Él no importa la jerarquía que tenga, ¿verdad? Siguen siendo sacerdotes que eh, cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, promovió la humildad, ¿no? Este, estos son soberbios. Eh, imagínense nada más eh, cuando sabemos que en el mundo hay millones de gentes que no tienen ni para comer el día de hoy, o que no han comido nada el día de hoy, ni el día de ayer a lo mejor. Verá, estos tipos, estos clérigos, verás, derrochan el dinero, doña Gloria. Entonces, este... ¿Qué es lo que pasa? Este mundo está de cabeza, definitivamente. Fíjese Nadie usted, está en su eh, lugar. ¿Se acuerdan en el Mar Muerto cuando fueron descubiertos aquellas, eh, aquellos impresionantes rollos? 
también fue descubierta una, eh, se supone que era como en las cuevas del Mar Muerto, un, una fuente que se supone que era para, un, eh, para obispos, digo no obispos, perdón, para bautizados, que eran seguramente por inmersión, porque se ven las gradas y las llenaban de agua. A lo mejor este hombre pensó que podía hacerse una para él solito y bautizarse todos los días, ¿verdad? Renovar sus votos bautismales metiéndose a una, a una tina de, de 300 mil euros. Pero sí, una pero cosa... No vayamos tan lejos aquí en México, doña Gloria. Pues ¿Cómo? aquí tenemos ¿Cómo? cerquita ¿Cómo? una. Sí, aquí tenemos, ¿Cómo? Aquí tenemos ¿No? una cerquita. Pues oh. aquí lo que, lo que hizo el, el arzobispo Cabrera, ¿no? Sí, de verdad, que poca eh, de, pena. Dejó un, pues, muy buenas inversiones aquí en Chiapas, ¿no? Su casa, la casa, que es una casa preciosa escuelas, universidades. No, y promovía además, ¿se acuerda? Las cruces recibimos una vez a un arquitecto que era Latapí o algo así que nos el decía. El arquitecto Latapí. Decía, las eh, tengo también. Que salió, que sí. salió muy vivo, ¿no? Bastante Él diseñó vivo. el Cristo. Sí. Y este, lo hicieron y todo, y lo registró a su nombre. Claro, es el autor. Es no el autor. Y... A su nombre, no, pero, pero registró a su nombre todo, todas las cosas que comercializaba, ¿verdad? Lo, los anillos con, con la las imagen cruces. de Cristo, las cruces, los dijes, ¿verdad? Este, las eh, revistas, las eh, calcomanías, todo registró el tipo. Todo donde aparece. Y le regalaron una casa, a que... mí me dicen, ¿verdad? Que le regalaron una casa. Así eh, es. Sabines, muy cerca de donde está el Cristo, allá arriba, allá, allá vive el arquitecto Latapí. Muy, muy bien. Y luego yo recuerdo que ese día una persona allegada al, al gobernador, muy allegada, nos pidió que viniera el arquitecto Latapí a ah, hablarnos. en el sexenio pasado. En el sexenio, el sexenio pasado, pasado, sí, sí recién nos inaugurada esa que cosa. que viniera este señor a hablarnos justamente del Cristo de Copoya. Y yo tengo muy claro cuando nos dijo, nos enseñó su cruz sí. y dijo que había sido de un sueño y se había inspirado. Digo, no le tocó una gran inspiración, porque pudo haber hecho algo mejor, pero él decía, y aquí están las cruces, las manejo en oro, las manejo en plata, las manejo en qué otra cosa nos dijo. Alpaca. O sea, nos estaba vendiendo ya las cruces. Sí, él, y... él vende, él vende, él vende esas cruces, vende esos dijes. Como pero, dijes pero quiero decirles que en el caso del obispo alemán, no lo cesó el papa, ¿eh? lo suspendió nada más. No, ya presentó su renuncia. Ah, bueno, presentó su ya renuncia, presentó, pero se la está, aceptaron inmediatamente. Sí, pero, pero está pero, suspendido y dice el Papa que le van a seguramente a dar otro encargo. Como no, es buen financiero, no, seguramente le van a dar otro encargo. No, para sí, nada. Y el hombre tiene nota. 54 años. Por eso eso dice la Oye, nota, doña si Gloria, porque yo pensé que lo habían lo... separado de... No, pero es que aquí... separaron vamos... del cargo, pero no lo... Mira, no eh, lo eh, él, él... Lo tienen él... que sacar... Sí, pero sí, no él es sabe. ordenado sacerdote. Por eso, pero... Lo pueden suspender de sus labores. Lo suspendieron, no, pero no lo corrieron, que es Ahora, cosa diferente. Sí. Ahora, si eso sucediera con los políticos mexicanos, híjole, ¿cuántos hubieran sido suspendidos? Y nada más cada casa que tienen. Aquí hay una El zona... comedor vale 3 millones de sí, euros. Sí, no, pues a, aquí por la zona de Campestre... Ay, Yo creo que nos tendríamos que bañar sí. antes de sentarnos en sí, ese Sí, no, olvídese, olvídese, ¿no? ¿no? Pero en la zona del campestre pueden ustedes ver Aquí dice apartado de forma definitiva de su cargo. Sí, pero del cargo de obispo, pero no de la iglesia. Más abajo va usted a leer que le van a otorgar otro cargo. Por lo pronto está suspendido. Yo le daría este... Yo le daría un encargo de, de, de asesor, de, no, asesor financiero. Todas las casas, remodelar todas las casas de, de los obispos y arzobispos. Don Onésimo se lo agradecería. Don este Juan Saldoval Íñigue se lo no, agradecería. Pero, pero ellos, ellos no pues necesitan, sí. estos dos gentes que estás mencionando, Sandoval Íñigue. No necesitan y asesores. Onésimo, ellos no necesitan asesores <risa> ni necesitan remodelar sus casas. Están muy crees? bien sus casas. Bueno, pues no. entonces así están las cosas. ¿Cómo la ves? Y en el caso de esto, trasladado a la vida de los políticos, que es lo importante, pues ¿cuántos no hubieran sido suspendidos si esa fuera la historia, no? Ahora tú dices, pues esa sí, zona de, de donde está el, el campestre, el campestre Armando, donde está el hay club casas, de golf, hay casas increíbles golf. que dices tú, bueno, 
eh, que, eh, de repente vas pasando por ahí dices no estoy en, no en, estoy en Tuzla y, y además preguntas si esa casa de un exfuncionario, esa otra de otro exfuncionario, esa otra de un funcionario híjole, pues qué buen qué pues buen rendimiento tú, a los mira ahorros el salariales de, de, bueno, también ¿dónde, hay está gente que dónde está James dónde está James, ¿No? ¿Dónde está eh, James Gómez bueno pues en ti, simple y sencillamente vive? el señor vive en una de esas, de esas eh, eh, residencias que tú estás comentando Allá en San Patricio, muy cerca del Club Campestre. Así es. ¿No? No, si la gente en México sabe vivir como gente del primer mundo. Lo que pasa es que la brecha entre el primer mundo y el tercer mundo está cada día más distante, ¿no? Así es, efectivamente. Pero, pero bueno, volviendo a la iglesia, hay curas, hay pastores y de las iglesias que son gente muy sencilla, muy trabajadora, eh, que anda haciendo su trabajo de predicar y evangelizar, pero hay otros que son extraordinarios. Y tiene además un nombre ricos. rimbombante, se llama pero, Franz Peter Tebarts Van Elst. O sea, pero ¿sabe <risa> qué? Qué habilidad para hacer dinero, ¿no? Sí. Qué sí. habilidad tienen ¿verdad? estos sacerdotes, estos eh, clérigos, ¿verdad? para hacer dinero. ¿eh? Sí, se olvidaron de Cristo. Bueno, pues ahí están las cosas en... Onésimo Cepeda, pues, ¿cuántas veces no hemos sabido que viene aquí a, a jugar golf, no? Últimamente Porque... ya no ha venido. No, no pero... Que... Ya no puede jugar, jugaba con, con este Mariano Herrán, ya los dos ya no ya no ligan pues porque ya no son las personas importantes, sobre todo para el club de golf que está en el campestre, ya no son importantes, fueron importantes. Pero tiene… tiene o un... todavía jugará Mariano Herrán. No sé la verdad. Tiene razón. No, Son cosas que no verdad, se no. saben. ¿verdad? Bueno, pero el Papa ya recibió, y eso sí es importante, ah. recibió a Obama. Y fíjese que curiosamente eh, platicaron durante 50 minutos, cosa inusual, porque regularmente no llegan a los 40 minutos, pero ahí pues eh, eh, se intercambiaron. Los dos hombres más poderosos del mundo. Así es. Intercambiaron algunas charlas, intercambiaron algunas monedas que le dio este, de, 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 conmemorativas, <ríe> hay que hacer la aclaración, conmemorativas, se rieron un rato y bueno, creo que platicaron también en forma muy seria que el Papa es lo que está tratando de ver con relación a los indocumentados que en su mayoría son latinoamericanos. Pero imagínense, los dos hombres más poderosos del mundo, más poderosos del mundo, simple y sencillamente, sentados, ¿verdad? ¿De qué hablaron? Pues de política, a fuerza que tenían ser. que tocar, claro. ¿verdad? Algunos asuntos, pues ahí se, se comenta que el Papa le iba a tratar a él el asunto de las reformas en Estados Unidos para los indocumentados, ¿no? Sí, sí. Pero es. este... Este, pues no se sabe qué, alguna recomendación ha de haber dado el Papa a, a Barack Obama. Pues le haber dicho, sabes que Barack, compórtate con la ministra de Dinamarca y atiende más a Michelle. Pero Michelle anda paseando por otro lado. Ah, bueno, pero el Papa le debe haber aconsejado. Ya ves que el Papa Francisco es muy humilde, pero se fijado, fijado. Sí. Y y la además, ley dicen de... que, ta, dicen y que lo... Michelle también se fija mucho. Ah, y por se supuesto, enoja y se enoja a la señora muy Michelle. Fuerte. Pero otra cosa también, no hay que pensar que hablaron de la ley migratoria. Porque ah, no, es, pues ese yo creo es que era... Recordemos, no, pero recordemos que hace muy pocos días... Una niña mexicante, migrante, ¿verdad? Que su mamá estaba en Estados Unidos, le pidió al Papa que intercediera, ¿verdad? Cierto, que intercediera sí. para, que se diera, Papa, para que se diera la, la ley migratoria en Estados Unidos, la reforma migratoria. Ese creo que ha de haber sido uno de los asuntos más eh, importantes que comentaron Barack Obama y el Papa Francisco. Pues ojalá, no, si no tiene inconveniente, nos vamos a una segunda pausa. Usted escucha Chiapas a Diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. 